ചോദിക്കാൻ മുന്നേറാം ചർച്ച പാണ്ടനാട് തുടരുകയാണ് ചോദിച്ചോളൂ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയം പത്ത് മിനിറ്റോടെ ഉള്ളു ഇനി ചോദിച്ചോളൂ ഈ പ്രളയം ഇവിടെ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയസിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് പെരിയാറിൻ്റെയും ഇടുക്കി ഡാമിനെ കുറിച്ചുള്ള അലേർട്ടുകളാണ് നമുക്കുണ്ടായത് പമ്പയുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ചിറ്റപ്പൻ ഈ രാത്രി വെള്ളം കയറി വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും വെളുപ്പിന് അഞ്ചരക്കാണ് വീട്ടിൽ വെള്ളം കയറുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിലായ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ തോളത്ത് എൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ്റെ സഹായത്തോടെ വീടിൻ്റെ പുരയുടെ മെ മുകളിൽ കയറ്റിയായിരുന്നു കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പുള്ളി ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് ചെറുകിട വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പലരും ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാം വെള്ളം കയറി നാശമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ശരി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചോളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് പാടനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളപ്പൊക്കം രൂക്ഷമായി അനുഭവിച്ച ഒരു ഒരു പ്രദേശമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളും നമുക്കറിയാം പാണ്ടനാട് ഇനി രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും തകർന്നു കുടിവെള്ളമില്ല കൃഷി പാടെ തകർന്നു ഉപജീവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പശു പിന്നെ കന്നുകാലികളെ ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപജീവനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർന്നു മൃഗങ്ങളെല്ലാം ചത്തൊടുങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ തുറന്നു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാ എൻ്റെ വാർഡിലൊക്കെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ അവരുടെ റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ തിരിച്ചറിയ കാർഡ് പുസ്തകങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തുണികൾ പഠനോപകരണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും തന്നെ എല്ലാം പാടെ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ചില വീടുകൾ പൂർണ്ണമായി ഇന്നൊരു വീടിൻ്റെ ഒരു കോലം മാത്രം കാണുന്നു പക്ഷേ ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പം നിർദ്ദേശം തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയർമാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർസിയർമാരെ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അതിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഒരു ഓവർസിയർ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫിറ്റ്നസ് നോക്കുമ്പോൾ അവർ എന്തോ എന്തോ ഒരു ഭയപ്പാട് കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ആ വീടിന് ശോചിയാവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ആറായിരം രൂപയുടെ വീട് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അന്ന് ഞാൻ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ ഈ സന്നദ്ധ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഒന്നിക്കാൻ മുന്നേറാം ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് പറയൂ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് പറയുന്നു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയാന്ന് പറയുന്നത് എം എൽ എ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ എത്ര മെമ്പർ ഇല്ലല്ലേ പറയാനുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പിന്നെ എത്ര മെമ്പർമാർ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറയട്ടെ മെമ്പർമാരോട് എല്ലാം പറഞ്ഞു പറയുന്നു ഒറ്റ മെമ്പർമാരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുപോലുള്ള ഒരു അപകടാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ ജനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങത്തില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ജനങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അപകടത്തിൽ പിന്നെ വലിച്ചിടുമായിരുന്നു അമ്പത് പേരെ അന്ന് എൻ്റെ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മുകളിൽ അൻപത് പേര് കിടപ്പ് രോഗികൾ സഹിതം അൻപത് പിന്നെ മേൽക്കൂര പോലും ഇല്ലാതെ കുടയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് എവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയെന്ന് പറ നാല് പേരുടെ മുകളിൽ ഇരുന്നത് പുനരധിവാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയണ്ട ആഹാരം കഴിക്കാത് വെള്ളം പോലും കുടിയാ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതിരിക്കുവാണെന്നാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് പശുവിനെയൊക്കെ കെട്ടി വലിച്ചോണ്ടാ പോയത് ഈ പുനരധിവാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയണ്ട കാര്യം പറയണേ പിന്നെ ഇല്ല പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇല്ല സേവ പിന്നെ സേവാഭാരതിയുടെ ആൾക്കാരെ വന്ന് ഒരുപാട് വീടുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നത് അതെന്താ ആരും പറയാത്ത എന്താ സേവാഭാരതിയുടെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രവർത്തനം നടത്തി അതുപോലെ സേവാഭാരതിയുടെ ആൾക്കാരും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീടും ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പുനരധിവാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒന്ന്
ഹോളണ്ടിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ കടലിന് താഴെയുള്ള സ്ഥലം അവരെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് മാതൃഭൂമിക്ക് സകല അഭിനന്ദനങ്ങളും ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നു ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ആദരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് ആദരിച്ചത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആലപ്പുഴ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി പേരെ ഒരു ഒരാളെന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിളിച്ച് മത്സ്യപ്പെട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ ചിത്തരഞ്ജന്റെ നേതൃത്വം എനിക്ക് ശരി ശരി ഒന്നിക്ക മുന്നേറാം എന്ന ഒരു ചർച്ചാ പരിപാടി നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനമായി ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥ് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഞാൻ ആർ ഡി ഒയുടെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ഈ നഷ്ടപരിഹാരമാണ് പുനരധിവാസമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങിവിടെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു നാളെ നടക്കാണ് ഇനി വീട്ടിലെ 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 നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കെടുക്കുന്നത് ഈ നാളെ നടത്തുന്ന പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുമോ വീണ്ടും ഈ വീട്ടിൽ വീട്ടു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ നഷ്ടം ആ നഷ്ടം കണ്ടെത്തുന്നതിന് സർവേ കൂടി ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ആർ ഡി ഒയിൽ നിന്നും അവസാനമായി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടം ഇതിനുള്ള നമുക്ക് അതിന്റെ കണക്കെടുക്കുന്നതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ശരി ശരി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഈ ചർച്ചാ പരിപാടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ കരുതുകയാണ്